Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine. Si ce message a résonné avec votre cœur pour la partie professionnelle, on va aller voir une précision avec l'oracle horizon. Même chose pour la partie sentimentale, on va aller faire voir une précision avec l'oracle du langage amoureux. On poursuivra avec une réponse angélique si vous avez une question en particulier ou bien euh, un, un sujet qui vous taraude, n'est-ce pas Et on va terminer avec un conseil pour la semaine avec la good Quantic Box. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'exister. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres, d'accord euh, On reste sur des guidances générales. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, euh, pour avoir un message un peu plus complet, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. N'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va Semaine du 7 au 13 novembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous Alors, nous avons déjà le travail... Nous avons la joie, la culpabilité, l'ouverture et le temps. Ok, bon, et l'examen, d'accord, ok mes amis cancer. Bon déjà, il y a une très belle chose ici, c'est que clairement, il y a un travail sur lequel vous avez, vous avez, vous avez mis beaucoup de cœur, vous avez fait beaucoup de choses, que ce soit un travail de développement personnel, un travail dans une situation, sur une situation, bref. Vous avez bossé, les amis. Vous avez bossé et aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Il se passe quoi C'est que bah, le temps fait bien son affaire et vous avez le, le juste retour des choses. Le juste retour des choses, il ne se crée pas dans un résultat ici pour l'instant, mais il se crée dans des possibles, dans des ouvertures, dans des portes qui se présentent à vous où ça va être à vous d'aller mettre la clé pour ouvrir ses portes, donc pour transformer ses opportunités. Clairement, là, ça y est, ça se présente. Ça vous met énormément en joie. Il y a même peut-être quelque chose sur lequel vous allez pouvoir le célébrer. On peut être sur la signature de quelque chose, sur le fait de célébrer euh, quelque chose qui se passe en mode positif, mais qui est une étape, qui est une ouverture vers quelque chose d'autre. On n'est pas sur un résultat ici encore, vraiment sur un résultat en tant que tel, mais c'est une première étape. Et ça, clairement, vous avez été sacrément patient ou patiente. Ouh là 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 là. Ben oui, mais j'ai un peu peur pour euh, tes poils, ma chérie. Vous avez été sacrément patient ou patiente. Le temps et votre patience a eu raison. Et le travail acharné, et on va dire, euh, comment on appelle ça euh, euh, C'est de, de la persévérance ici. Hein. Clairement, il y a eu de la détermination, il y a eu de la persévérance. Et là, ça y est, vous voyez la lumière. Vous voyez la porte qui s'ouvre avec la lumière, vous voyez Donc ça, c'est super et ça vous met vraiment en joie. En revanche, en revanche, il y a deux choses qui peuvent venir vraiment bouleverser tout ça. Vous pourriez être à la porte de la signature de quelque chose, vous voyez. Vous pourriez euh, avoir le, le truc important, engageant qui va vous amener à une transformation. Il y a de la culpabilité. La culpabilité ici, on me dit que ça peut être le fait de ne pas se sentir méritant. Vous avez tellement attendu, tellement bossé, tellement été persévérant que limite de passer maintenant à du résultat et à du positif et à être pleinement dedans, vous êtes là en mode, 
Ah ouais, ça va changer complètement le game là. Est-ce que finalement, c'est le bon moment Vous voyez ce, ce truc-là du style, mais est-ce que j'y suis vraiment Est-ce que c'est pas un leurre Tellement, ça fait un moment que vous êtes dans ces énergies, que vous êtes là, mais ah ouais, là, ça va changer du tout au tout. Donc limite, ça vous fait un peu flipper, quoi. Vous êtes là, vous... il y a une idée un peu d'auto-sabotage quand même, hein, euh, en mode, euh, ah ouais, ça y est, j'ai du résultat et ça va se transformer, mais c'est sûr que c'est pour moi. Peut-être qu'il faut que j'attende encore, peut-être qu'il faut encore que je travaille, peut-être qu'il faut encore que je peaufine quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là. Ça, c'est la première chose qui peut se présenter. Alors que pourtant, on vous dit bien que c'est... Euh, il y a ici l'idée de l'examen, donc il y a le test hein, de toute façon. Donc ici, test, c'est de passer d'un état, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai cette exclusion, d'un état solide à un état liquide ou d'un état liquide à un état solide, bref, peu importe. Ici, il y a une transformation, il y a une étape. Il va falloir y aller, il va falloir plonger, hein il va falloir y aller à fond dedans. Ça, ça peut être la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous fait culpabiliser d'en être là où vous en êtes. Et ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la jalousie, tout ce qui est de l'ordre de « on n'a pas envie que vous changiez d'état », tout simplement, de où vous en êtes. Bah, pourquoi t'avancerais Tu galères et euh, nous, on aime bien quand t'es en mode galère. <rire> vous voyez un peu l'idée Un peu ça. Quelqu'un à qui ça plaît pas le fait que ça va changer d'état, d'une manière ou d'une autre. Donc, on vous fait des reproches, on vous fait culpabiliser que si tu fais ce choix-là, eh ben, ça va engendrer ça comme conséquence, et nanani, et nanana. Vous voyez, toutes ces choses-là. Bref, prêtez attention à ça. Ok, on va aller voir avec la liesse qui est les amis. Semaine du 7 au 13 novembre pour nos amis cancer sur le travail et la joie. Youp, elle est là. <rire> sur la joie et la culpabilité. Ah oh là là, j'adore. Et sur l'ouverture et le temps. Eh ouais. Pop, 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 pop. Mes amis cancer. On arrête de s'expliquer. On arrête de, 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 juste, de se justifier. Hein, de s'expliquer, de se justifier du pourquoi, du comment. Vous, vous savez. Vous savez. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de prendre du repos. Ça veut dire quoi Ce n'est pas d'arrêter de bosser. Hein, C'est de passer à un autre état. Vous, imaginons, je vous donne un exemple. Vous avez travaillé sur un projet. Il y a toute la partie théorique, vous savez, sur un projet où vous allez monter des trucs, vous allez faire des projections, des machins. Et il y a le moment où on le met en application. Ce n'est plus la même source de travail, ce n'est plus la même force, ce n'est plus la même persévérance. C'est un autre état qui va aujourd'hui être beaucoup plus reposante pour vous parce que il y a une idée que aujourd'hui le travail nécessaire demandé déjà tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent va vous servir et ne sera plus à faire mais va être utile donc aujourd'hui on ne vous dit, on, on vous dit en gros vous passez à l'étape suivante et l'étape suivante c'est entre guillemets un peu plus de repos parce que déjà vous avez atteint un résultat et ce résultat, quand on fait des projections, quand on fait des, des machins, des trucs, c'est pour que ça devienne concret. Et on sait que quand on sera dans le concret, ça va nous donner, demander une autre source d'énergie, mais on sait qu'on sera sur le flow, vous voyez. On sera sur, euh, euh, en vitesse croisière, quoi. Ben là, c'est le moment, c'est ça. Là, ce qui vous met en joie, ce qu'il y a à célébrer, c'est que clairement, là, vous allez pouvoir vous mettre en mode croisière. Le travail acharné paye et paye pour que justement, vous soyez en mode croisière. C'est ça que vous avez... Euh, euh, projeté dans tout ça. Et mes amis cancers, on vous dit restez ancrés, restez bien solides, droits dans vos bottes par rapport à ce que vous savez vous. Les, les personnes, les culpabilités, les machins, les trucs, les bidules, euh, tout ça, les amis, c'est des gens qui ne sont pas à votre place. Ce sont euh, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous, vous savez, le pourquoi vous en êtes là, le pourquoi vous, à travers ce, ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, cette ouverture qui vient, vous savez que c'est le moment où les choses, elles vont basculer vers une autre étape. Il n'y a que vous qui le savez. Il n'y a que vous qui le voyez. Pourquoi Parce que vous, vous avez bossé, vous avez fait tout ça, vous voyez Et mes amis cancers, si ça vous concerne vous, avec la culpabilité avec vous-même, ce que je viens de vous dire, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Faites taire votre ego, faites taire vos peurs, faites taire tout ça, parce que là, vous avez donné pour en arriver là. Donc maintenant, il est temps que ça, que, que ça change d'état. À un moment donné, on ne peut pas, oui, travailler dur pour avoir des résultats. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus, effectivement. Mais il y a un moment donné, ce n'est pas pour que ce soit toujours dans le dur. Vous voyez on vous dit bien d'être à l'écoute de chaque chose qui se passe dans cette situation. Chaque petit élément est important. Vraiment est important dans le choix de où vous allez mettre la clé, quelle clé vous allez choisir pour quelle porte. Restez bien à l'écoute ici. Encore une fois, je vous le dis, arrêtez de vous justifier, arrêtez de... Même à vous-même, hein, 
Arrêtez d'essayer de trouver des raisons, des justificatifs, de savoir machin. Faites ce que vous ressentez être juste pour vous. Et sachez bien que vous êtes en train de passer dans un autre état. Donc, c'est normal que ça vous fasse peur. C'est normal que vous n'ayez pas toutes les réponses. C'est normal qu'il euh, y ait cette zone de confort aussi acharnée en termes de travail, de détermination et de persévérance que vous avez pu faire. Oui, vous changez de mode croisière. C'est vrai que ça, ça fait toujours bizarre. Quand on a bossé comme des acharnés pendant je crois, un temps, et je parle en connaissance de cause, et qu'on passe dans une étape où on profite du résultat et en même temps, on, on change de mode. On, est là, on a l'impression, on est là, oh, mais ça ne va plus donner de résultat du coup si je ne travaille plus autant. Non, ce n'est pas ça. C'est notre phase, c'est notre forme. Ok Eh ben, c'est un beau message. Hein On y va pour la partie professionnelle si ça a parlé avec votre cœur. Semaine du 7 au 13 novembre pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Écoute ton intuition et tu trouveras la solution avec la clé. Non, mais qu'est-ce que je vous disais Qu'est-ce que je vous disais C'est même pas écoute, c'est éveille ton... Et un souhait sera exaucé. Non mais alors là, mes amis cancers, il va falloir faire confiance. Hein. Sur la partie professionnelle, faites-vous confiance et faites confiance, laissez place ici. Je sais que pendant une période ici, de ce que j'ai comme message, vous avez bossé, vous avez été persévérant, donc vous avez été dans le dur, c'est-à-dire dans la matière. Il y a un moment donné, effectivement, si vous vous levez le matin et que vous ne faites pas quelque chose, vous pouvez être connecté à votre part spirituelle autant que vous voulez. Il y a un moment donné, ça ne va pas se faire. On est d'accord. Aujourd'hui, ici, par rapport à ce qui se passe, il serait intéressant ici, il y a des éléments qui vont se débloquer. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Là, il va falloir sortir légèrement, hein, légèrement, mes amis Cancer, de la partie méthodique, théorique, pour aller vers l'expérience. Et quand on va vers l'expérience, il faut être connecté à son intuition pour ressentir laquelle est la bonne. Parce que vous pouvez mettre toujours dans un tableau, et c'est important, c'est utile, vous pouvez mettre dans un tableau et faire des, des tableaux de projection autant que vous voulez. Vous savez pertinemment, et tout le monde le sait, que dans la réalité, ça se passe tout autre. Ce n'est pas extrêmement éloigné, ce n'est pas non plus tout l'opposé, mais ça se passe comme ça doit se passer dans la réalité. Et pour avoir confiance en la foi, en la réalité, en dehors d'un tableau Excel, il faut y mettre un peu d'intuition et de, 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 de confiance et de foi et de guidance. C'est ça qui va vous aider à savoir quel chemin, quelle est le, la bonne clé pour vous. Ben, C'est ça qu'on vous demande d'intégrer ici lorsque vous êtes à l'écoute, à l'écoute de vous, à l'écoute de ce que vous ressentez. Ici, on peut avoir peut-être des portes qui s'ouvrent avec, euh, je ne sais pas, imaginons, je reprends mon idée de projet là. Euh, vous avez deux, euh, deux espaces dans lesquels vous pourriez aller travailler qui se présentent à vous. Et puis, il y en a un avec qui vous, vous matchez super bien avec la personne et l'autre un peu moins. Ce n'est pas non, c'est juste un peu moins. Ça, c'est à prendre en considération. Parce qu'imaginons, avec cette personne dans ce lieu, vous allez quand même être en contact régulier. Donc, c'est à prendre en considération. Si vous regardez que les détails techniques, vous allez avoir les détails techniques qui vont être remplis. Donc, l'espace est ceci et cela et machin. Imaginons que les deux espaces soient à peu près pareils. Prenez bien en compte que peut-être cette personne qui aujourd'hui vous matchez vachement bien, si vous la choisissez elle, peut-être que dans l'échange avec elle et dans ce qui va se passer, ça va vous apporter plus des connexions, des, 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 des personnes, des contacts, des machins, parce que vous êtes peut-être connectés ensemble sur la générosité, sur le partage. L'autre personne, c'est pas qu'elle n'est pas comme ça, mais c'est pas sa nature. Donc, peut-être que vous, auriez, vous avez moins à, à, à développer ou à avoir avec cette autre personne. C'est important d'intégrer de, de, cette part ici à ça, pour vous faire confiance. Parce qu'on vous dit bien qu'un ce, qu qu ce, oui, qu'un vœu est, sera exaucé ici. On y est, vous voyez Bon, c'est magnifique. Hein ça me prend beaucoup d'énergie à, à vous la dire, cette guidance, mais c'est magnifique. Je, je suis fatiguée, là, déjà. Bon, aujourd'hui, j'avoue que je suis très fatiguée, mais euh, voilà. Allez, on y va pour la partie pro, euh, sentimentale, relationnelle. Elle est là, la fidélité. Et les relations sociales. Ok. 
Alors, que ce soit amical, que, ce soit, euh, que vous soyez célibataire, avec une personne dans le cœur, en, en dynamique le deux couples ici, euh, je ressens une, une étape euh, de vie ici qui est amorcée, qui avance ici. Déjà, vous, par rapport à vous-même, il y a une idée que ici, vous vous sentez très fidèle à vous-même dans vos énergies. Vous vous sentez très stable. Vous vous sentez très euh, dans l'envie peut-être d'être dans quelque chose de, de sérieux, de, dans lequel on a, vous voyez, il n'y a, a pas de superficialité, on est, dans le, on est dans le réel. On est dans quelque chose où on sait qu'on compte, on peut compter l'un sur l'autre. Ça d'abord, ce sont vos énergies. Ici, ça peut concerner effectivement votre entourage. Mais dans tous les cas ici, il y a ce sentiment où vous êtes dans ces énergies-là sur cette semaine par rapport à ça. Ça, c'est un travail que vous avez fait. C'est un travail que vous avez fait. Soit vous avez fait un travail dans, votre, dans vos cercles, euh, également avec, avec votre autre, où vous avez aligné vos énergies à ce que vous désirez. Vous avez peut-être travaillé sur vous, travaillé sur certaines choses, vous avez peut-être viré des personnes aussi. Ou pour intégrer une, une notion d'être fidèle à soi et à ce que l'on donne et à ce que l'on reçoit en termes sécurisants. Ici, pour moi, il y a une étape qui va être passée. Peut-être qu'on a une nouvelle personne ici pour certains hein, qui vous met énormément en joie ici. C'est fort probable. Euh, et pour d'autres, ici, on est également sur une nouvelle rencontre avec, euh, avec la personne avec qui vous êtes. On part sur une nouvelle dynamique. Il y a quelque chose, il y a, il y a quelque chose qui se présente ici de l'ordre du concret. Hein. Il y a vraiment une possibilité de passer à une étape supérieure. Ce qui va vous permettre de vous ancrer, mais ancrer dans une... Dans une, dans une nouvelle étape de vie, mais qui va avoir un impact dans votre, dans votre place sociale. Imaginons que vous étiez en couple et euh, que vous, étiez, vous ne viviez pas ensemble, vous étiez euh, des personnes euh, voilà, qui vivaient de manière très indépendante. Et ici, il y a une idée peut-être d'être un peu plus fidèle à ce que l'on veut aujourd'hui. Donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas, vous allez décider d'habiter ensemble, d'avoir une vie un petit peu plus... Euh, poser pendant une période peut-être hein. on est sur sur un cycle hein. c'est pas c'est pas éternel non plus où vous allez euh, côtoyer que des personnes peut-être par rapport à des personnes que vous connaissez du pro ou que des couples ou vous voyez il y a cette idée là pareil si vous êtes célibataire il y a une idée de passer à un autre cycle ici il y a une possibilité d'ouverture parce que vous avez travaillé sur vous et vous vous êtes aligné à ce que vous désirez aujourd'hui et vous vibrez autour de vous en ayant fait le ménage en plus, je pense, au passage, vous attirez des personnes, des situations qui sont de cette vibration-là. Alors, vous allez me dire, que vient faire la culpabilité ici Eh bien, la culpabilité pour moi ici, elle est que il faut accepter que, que le, ce cycle change. Et, et je pense que vous vous, vous, vous auto... Pour moi, c'est de la culpabilité personnelle ici. Enfin, c'est que à vous-même. Euh, ou... Euh, comment, vous, comment vous dire en allant vers ça, en allant vers cette joie, vers peut-être cet engagement ou quelque chose de nouveau ou d'être fidèle à vous, vous culpabilisez peut-être de vous couper de quelque chose et d'avoir peur que ça fasse partie de vos besoins et que vous manquiez. Je vous redonne un exemple. Vous êtes, vous êtes quelqu'un, par exemple, qui sortait énormément, qui, qui avait besoin de... de, de qui, qui, oui, qui avait hein, jusqu'à présent besoin de beaucoup sortir, de, 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 voilà, de faire des soirées, de, de voir du monde, etc. Et là, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas envie. Donc, vous ne sortez pas. Vous vous dites non, vous ne sortez pas, vous faites votre vie. Enfin, vous ne sortez pas, vous voyez, vous, vous plus le même type pour l'instant. Et eh bien, il y a un peu de temps à autre ou par moment, même constant, qui, il y a quelque chose qui vous dit « Non, mais il faut que tu sortes, ça fait partie de toi, tu aimes ça, regarde si tu te coupes de ça, peut-être qu'à euh, voilà, peut qu la suite, bah, tu, vas te, tu, 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 tu vas vieillir, ou tu vas ceci, ou tu, tu vas cela, vous voyez ?» Ou ça va te couper, les gens ne vont plus t'aimer, tu ne vas plus voir les mêmes personnes, etc., etc. Il y a un peu cet enjeu de, 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 de place sociale et de peur d'évolution ici. Est, elle est là, la culpabilité. Pour moi, dans les messages que je reçois. <rire> voilà le message, mes amis cancer. On va passer euh, à la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. Allez, c'est parti. C'est un grand oui, les amis cancer. Un grand oui. Alors, on va lire la petite carte. Hop, il est là. 
Bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous vous portez à vous-même. Et à la vie, demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet. Et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de votre famille. On termine avec le conseil de la semaine pour vous. Elle est là. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes. Le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. Voilà mes amis cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis cancers, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.